tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku leo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka ambazo amezidi kutujalia. Tunaendelea kumtumainia Mungu. Tunaendelea kusali. Tunaendelea kuweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Tunaenda kupata somo siku ya leo kutoka injili ya matayo. Tutasoma sura 28 mstari wa kwanza hadi wa kumi. Baada ya sabato karibu na mapambazuko ya siku ile ya Jumapili Maria Magdalene na yule Maria mwingine walikwenda kutazama lile kaburi. Ghafla kukatokea tetemeko kubwa la nchi. Malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni akalivingirisha lile jiwe akalikalia. Alionekana kama umeme na mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Walinzi wa lile kaburi wakatetemeka kwa hofu kubwa. Hata wakawa kama wamekufa. Lakini yule malaika akawaambia wale wanawake. Nyinyi msiogope. Najua kwamba mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa maana amefuka kama alivyosema. Njooni mkaone mahali alipokuwa amelala. Basi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefufuka kutoka wafu na sasa anawatangulieni kule Galilaya. Huko mtamuona. Haya mimi nimekwisha waambieni. Wakiwa wenye hofu na furaha kubwa, hao wanawake walitoka upesi kaburini. Wakakimbia kwenda kuwaambia wanafunzi wake. Mara Yesu akakutana nao, akasema salamu. Hao wanawake wakamuendea, wakapiga magoti mbele yake, wakashika miguu yake. Kisha Yesu akawaambia msiogope nendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya na huko wataniona Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu tena wana Padre Pio Akalivingirisha lile jiwe akalikalia alilivingirisha lile jiwe akalikalia tumsifu Yesu Kristo baada ya Yesu kuzikwa jiwe liliwekwa juu ya kaburi hmm? waliweka jiwe juu ya kaburi Ukisoma injili ya Mathayo 27 60p kisha akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi akaenda zake kwamba jiwe liliwekwa mbele ya kaburi ya mlango wa kaburi yani wizi toka umefungiwa ndani umezuiliwa ndani tumsifu Yesu Kristo kile ambacho kinakuzuilia ndani hmm? 
kile ambacho kinakufungia ndani Mungu ni, ni kama jiwe Yaani kimewekwa hapo kukuzuia upiga hatua katika maisha Upiga hatua katika maisha yako kusonga mbele Hilo jiwe limevingirishwa na kuwekwa juu yako kwa sababu ya hiyo Lakini leo tunaambia kwamba akalivingirisha lile jiwe akalikalia. Aliliondoa na kulikalia. Halina mamlaka tena kwako. Chochote ambacho kilikuwa kinafunga maisha yako hakina mamlaka kwako tena. Havina mamlaka kwako. Malaika alishuka na kulivingirisha lilejiwe. Halita zuia kazi ya mungu kutendeka. Jiwe nilisukumwa na wanadamu. Yani ratiba zote za wanadamu za kukuzuia wewe kupigatua zinaondolewa. Amen. na akalikalia kukalia ni kwamba halina mamlaka tena kwa hivyo vizuizi zote ambazo zilikuwa zimewekwa mbele yako kukuzuia atusifuke usipiga hatua usonge mbele hizo vizuizi zote zinaondolewa Amen. Hizo vizuizi zote zinaondolewa. Zinaondolewa na sitakuwa na mamlaka kwako tena. Kwa hivyo chochote ambacho kile kinakuzuia usipige hatua katika maisha Mungu anaziondoa. Tumsifie Kristo. Mungu mwenyewe anaziondoa. Ishi kwenye matumaini. Ishi kwenye kusali. Ishi kwenye kuweka imani yako kwa Mwenyezi Mungu. Unaposali, unapoweka matumaini yako kwa Mwenyezi Mungu, Mungu mwenyewe atakuongoza, Mungu mwenyewe atakutetea na atakuondolea aina yote ya vizuizi aina ya chochote kile ambacho kingefanya maisha yako isisonge mbele hmm. kuwa na matumaini hayata kuwa na mamlaka tena na ujui ile jiwe lilisukumwa na mwanadamu. Yaani kuna mavitu ambazo zimesukumwa katika maisha yako ambazo ni ya yake ni kukukwamisha wewe.
nia zake ni kufanya ubaki hapo kwenye huko Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya sabato, karibu na mapambazuko ya siku ile ya Jumapili, Maria Magdalene na yule Maria mwingine walikwenda kutazama lile kaburi. Kwa sababu ya mahusiano mazuri walikuwa naye na Kristo. Kwa sababu walimtambua Kristo ni nani katika maisha yao. Sema sisi lazima tuende kutazama nini kaburi kule walikomzika huyu tuende tutazama kaburi kule walikomzika huyu nani Kristo tuende tutazama Matumaini hayajapotea. Matumaini hayajapotea. Huyu ambaye ameziku makaburini alikuwa mtu wa umuhimu katika maisha yetu na tena unatupilia uoga mbali mwana padri pia usikate tamaa inaweza kuwa imefanyika ya kufanyika usikate tamaa mtu mainie Mungu msadiki Mwenyezi Mungu wacha Mungu akatende katika maisha yako matumaini mara nyingi tunakata matum, tunakata tamaa usikate tamaa kuwa na matumaini nenda hata hapo kwenye kaburi hawa mama wangesema mm-hmm. tunaenda nini alishazikwa amekufa lakini waliendelea kuenda pale kaburini kutazama kwenda pale kaburini na hapo ndio wanakutana na ujumbe tofauti pale ambapo nitakana kukutana na ujumbe wa kweli kweli tulimzika wanakutana Mungu anabadilisha inakuwa ujumbe wa ufufuko amefufuka ujumbe umebadilika Walikuwa naenda tukutazama nini? Kaburi. Wanakutana na ujumbe tofauti. kutana ujumbe tofauti. Kafla kukatokea tetemeko kubwa la nchi, malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni akaliviringisha lile jiwe akalikalia. Hii ni experience of the divine.
malaika bwana alishuka naomba Mungu Mungu na akatutumia malaika wakashuke katika hali zetu kule ambako tumeekewa jiwe kule ambako mambo yani tumeweko kwenye hali ambayo haitawezekana kikawaida kibinadamu Mungu na akatume malaika akatuondolea lile jiwe aliviringisha akalikalia halina mamlaka tena halina mamlaka tena kwa hivyo katika hali zetu zote za maisha tunaomba Mungu akatutumie malaika kule ambako tumeekewa jiwe hatuwezi kwa sababu linatuzuia malaika alikuja kutoa jiwe kutoa kizuizi kutoa chochote kile ambacho kingezuia ufufuko kila ambacho kinakuzuia kupiga hatua katika maisha malaika anakuja kuviringisha na kukiondoa amen vizu hizi zote hazina mamlaka juu yako ndio maana malaika amelikalia ni kuweka tu imani kwa kamizi Mungu. Ni kujiachilia kwa kamizi Mungu. Ili huyu Mungu aweze kutenda. Ili Mungu aweze kufanya nini kutenda jia chilie tu kwa kamizi Mungu. Alionekana kama umeme na mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji kweli huyu alikuwa malaika wa nani wa Mungu angalia vile Mungu anatuma malaika wake kwa sababu yangu kwa sababu yako kwa sababu yetu sisi wote walinzi wa lile kaburi wakatetemeka kwa hofu kubwa hata wakawa kama wamekufa unijua kaburi la Yesu walililinda hmm? ukirudi nyuma kabisa ukisoma eh Mathayo 27 kuanzia mstari wa 62 wa inasema kesho yake yani siku iliyofuata ile ya maandalio makuhani wakuu na mafarisayo walimwendea Pilato wakasema mheshimiwa tunakumbuka kwamba yule mdanganyifu alisema kabla ya kufa ati baada ya siku tatu nitafufuka kwa hiyo amuru kaburi lilindwe mpaka siku ya tatu ili wanafunzi wake wasije wakamuiba na kuwaambia watu kwamba amefufuka uongo huu wa mwisho utakuwa mbaya zaidi kuliko ule wa awali hmm. 
bila hata akawaambia uongo huu wa mwisho utakuwa mbaya zaidi kuliko ule wa awali bila hata akawaambia haya mnao walinzi nendeni mkalinda kadiri mjuavyo basi wakaenda wakalilinda kaburi wakatia muhuri juu ya lile jiwe na, kuo, na kuacha hapo askari walinzi tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo hata walinzi walikuwa hapo wanafikiria kwamba like wakiona Yesu anatoka kwenye kaburi wa msukumia ndani hadi arudi ndani hauwezi ukazuia ratiba ya Mungu Walinzi walikuwa hapo kuzuia. Lakini nini ilifanyika? Walishikwa na hofu kubwa hata wakao kama wamekufa. Hauwezi kuja kusimama mbele kupinga kazi ya Mungu. Hauwezi kuja kusimama mbele kupinga huduma ya kamizi Mungu. Kazi ya Mungu lazima iendelee. Hata askari wanaposema ati wanalinda kaburi, o oh, Yesu asitoke, o oh, sijui nini, wanapoteza wakati wao. Wanapoteza muda wao. Kwa sababu gani? Kazi ya Mungu sasa kwanza wanakuja kulinda kimwili. <laughs> Hawezi. Wezi pamana Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mungu mwenyewe Kwa Mungu mwenyewe ataondoa na anaondoa aina yote hizi mbele yako hata usimame kutaka kuzuia kila ambacho Mungu amepanga kufanyika hawataweza kuzuia watu wanaweza kuzia hawataweza kuzuia hataweza kuzia lakini yule malaika akawaambia wale wanawake ninyi msiogope ninyi mimi na wewe usiogope 
Najua kwamba mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa maana amefuka kama alivyosema. Njooni mkaone mahali alipokuwa amelala. Kuna ushahidi. Hatujiekelezi vitu kuna ushahidi. Njooni mkaone mahali ambapo alikuwa analala. Ni hapa. tuondoe uoga tunapo mtumikie Mwenyezi Mungu kwa sababu imani yetu tumeiweka kwa Mungu na tumeiweka kwa Mungu kabisa hatuna mahali pengine ambapo tunaangalia tunaangalia kwa Kristo nimeweka imani yangu kwa Kristo umeweka imani kwa Kristo sisi wote tumeweka imani kwa Kristo. sote tumeweka imani yetu kwa nani kwa Kristo ni basi ni ndege upesi mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefuka kutoka wafu na sasa anawatangulieni kule Galilaya huko mtamuona haya mimi nimekwisha waambieni sasa hawa mama wanakuwa sasa watu wa kubeba ujumbe wa Kristo mvufuka wapelekee kwa watu wengine Nendeni mkawaambie wengine. Mimi na wewe tuko na jukumu la kuwa wainjilisti, wa kuwa watu wa kutangaza injili ya Kikristo kwa watu wengine kwa mataifa. sinyamaze Tuitangaze kwa maneno yetu Tuitangaze kwa vitendo na maisha yetu ili watu wakituangalia Wasadiki kwamba Kristo amefufuka. Wasadiki kwamba Kristo amefanya nini? Amefufuka. Kristo amefufuka. wakiwa wenye hofu na furaha kubwa hawa wanawake walitoka upesi kaburini wakakimbia kwenda kuwaambia wanafunzi wake walikuwa na hofu na furaha kubwa eh? mixed feeling hivi ndio mambo ya Mungu iko kwa na hofu kidogo wanakuwa na furaha hmm. anyway tuombe Mungu siku ya leo akalivi akalivingirishe lile jiwe na alikalie aina yote ya kizuizi kwa kila ambacho Mungu ameweka ndani yetu Mungu akafanye 
mpaka kiondwe tuombe kwa jina la baba na la mwana roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo Mungu na kushukuru kwa siku ya leo na kushukuru kwa watoto wako na kwa nsomo ambalo umetupa jiwe liviringishwa jiwe likiashiria liki kizuizi aina yote kizuizi kutaka kuzuia mapenzi yake yamezunguka katika maisha yako Mungu akakiondoa Mungu akaviondoa tusiwe na vizuizi mbele yetu tunapoendelea kumtumikia Mungu tunapotaka kumtumikia Mungu tusiwe na kizuizi yote mbele yetu wofu ituandole ituondoke tuweze kusimama imara na kuhubiri injili tuweze kusimama imara na kutangaza kuhusu Kristo mfufuka Mungu tutengeneze tuwe watu wa kubeba injili ujumbe mzuri wa Kristo mfufuka tukifikishia wengine tukifikishia watu wengine ambao Mungu unaenda kuwaleta katika mikono yetu damu ya Yesu yendele kufanya kazi damu ya Yesu iendelee kututetea. Ninaomba nyote hata na mahitaji yote naomba Mungu aweze kuyajibu. Mahitaji yote ya kimwili, ya kiroho Mungu mwenyewe aweze kujibu. Tunashukuru Mungu Baba. Tunashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Padre Pio kwa maombi yake ya kila siku. Padre Pio endelea kutuombea ili jiwe ambalo limeko juu ya maisha yetu Mungu mwenyewe aweze kuliondoa. Na mapenzi yake Mwenyezi Mungu yaweze kutimia katika maisha yetu ya kila siku. Mama Bikira Maria endelea pia kutuombea. Pokea ulinzi na baraka nyingi kutoka mkono zake Mwenyezi Mungu. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana wanapande pia. Mungu azidi kuwalinda, Mungu azidi kwa kinga na mabaya ya shetani. Mubarikiwe ni fadhaga tumsifu Yesu Kristo.